അടുത്ത വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം പ്രമുഖ സംവിധായകൻ ശ്രീ ജി എസ് വിജയൻ ആദ്യ പ്രണയം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ പ്രൊഡ്യൂസറെയും മറക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ്റേത് പരിചയപ്പെടുന്നത് മദ്രാസിൽ വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ സുരേഷ് കുമാർ സനൽകുമാർ എന്ന് പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നത്തെ കമലിന് അറിയാമായിരിക്കും ഏത് ഞാനം നോക്കിയാലും എവരുടെ ഫോട്ടോ ഇല്ലാതൊരു ഞാനാന്ന് അവർ റെഡി ആണെന്ന് ഇറക്കാറില്ല അത് ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അനുമോദിച്ചൊന്നും അല്ല എന്തെങ്കിലും അമൃത ഹോട്ടലിൻ്റെ കണ്ണാടി തല്ലി പൊളിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ വീര സാഹസികമായ കാര്യങ്ങൾ അവരെ അടിച്ചു ഇവരെ അടിച്ചു തല്ലി അപ്പം എനിക്ക് ഇവനെ ക്യാരുടെ സുരേഷ് കുമാർ സാർ എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ജീവനോടെ രണ്ടുപേരെയും കാണാൻ സാധിച്ചത് വില്യം സാറിൻ്റെ വാഹിനി സ്റ്റുഡിയോയിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലോർ ഉണ്ട് അങ്ങ് അറ്റൊരു ഫ്ലോറില്ലേ അതിൽ അവിടെ വെച്ച് അങ്ങ് പരിചയപ്പെടുന്നു സുസ്മേര വതനായ സുരേഷ് കുമാർ അപ്പം എനിക്ക് നേരത്തെ ഇവരോട് തോന്നിയ ഒരു ഇതൊക്കെ മാറുന്നു അത് മാറി സനൽ കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും ഭയങ്കര മസിലൊക്കെ ആയിട്ട് താടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തടവി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇതേ ഭയങ്കര പ്ലേസിങ് ആയിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു ചിരിയിലാണ് ഞാൻ വശംവതനാകുകയും പുള്ളിയോട് എൻ്റെ പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയാൽ പുള്ളി അത് സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഞാൻ പുള്ളിയോട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ അതുപോലെ വേറെ ആരോടും പിന്നെ എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്പം തന്നെ ചോദിച്ചു എൻ്റെ പ്രണയാഭ്യർത്ഥന അറിയിച്ചു അപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാനിത് അങ്ങോട്ട് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പറയും പോലെ സുരേഷ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയായിരുന്നു ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വഴി തുറന്നു കിട്ടിയത് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ദുർഘടം പിടിച്ച പരിപാടിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി ഇത് വായിക്കാനായിട്ട് ചെന്നു അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല അത് പുതിയ ഡയറക്ടർ പുതിയ എഴുത്തുകാരന് പിന്നെ നമ്മളല്ലേ കാശും കിട്ടില്ല കാശ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് ചെന്ന് ഇത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി വായിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കാൻ മമ്മൂ കയറുന്നു ഞാൻ നോക്കാം വായി വായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അല്ല രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആയപ്പോഴും ബാലേന്ദ്രൻ പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങ് ദേഷ്യം വന്നത് ഞാനങ്ങ് പൊട്ടി തരും ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഡേറ്റും വേണ്ട ചുക്കും വേണം ഞാനങ്ങ് കരഞ്ഞ് അപ്പം ഭാവി പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴും എല്ലാവരും ഉണ്ട് വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോയി ഞാൻ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി നമുക്ക് ഭാവി പറയാം ഗേറ്റെടുത്ത് വന്നിട്ട് സുരേഷ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ മറ്റേ ഈ കൊളിസിന്റെ സൗണ്ട് ഭാവി പറയാൻ ഓടി വരുന്നത് സുരേഷ് സുരേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കി നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ നിന്നില്ല ഞാൻ എന്താ ഓടി വന്ന് കൈ പിടിച്ചിട്ട് പോരു പോരു ഞാൻ ഭാവി ഞാൻ പോകുന്നു എന്നു ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ കരയുക അപ്പൊ പോരു പോരു ഞാൻ 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 മാ ഞാൻ തരണ്ട ഡേറ്റ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് തരണ്ട ഡേറ്റ് എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചോട്ട് അപ്പൊ മമ്മൂക്ക നമ്മളൊന്ന് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മൂക്ക് ആകെ പെട്ടെന്ന് ഡ്രസ്പോ അല്ല മമ്മൂക്ക ഞാനിപ്പോഴും അണ്ണാ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മമ്മൂക്ക എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അപ്പം ഡസ്പായി പിന്നെ അങ്ങനാണ് വിജയന്റെ ഡേറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ സുരേഷ് ഒരുപാട് സംവിധായകരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഗിരീഷ് ജി എസ് വിജയൻ അല്ലേ ഏറ്റവും അവസാനം പ്രിയൻ അത് പറയണമല്ലോ അത് പറയാം അപ്പൊ ഏതായാലും വിജയൻ ഇനി എന്താണ് അടുത്ത ചരിത്രം എഴുതാനായിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രായം ഏതായാലും പുതിയ പടത്തിന് നമുക്ക് ഇടയായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പടം ചെയ്യുന്നു വലിയൊരു സിനിമയായിട്ട് അത് വരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതിന് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരിടാണ് ഇതിനൊക്കെ ആശംസ നേരേണ്ട സുരേഷിന് വേണ്ടിയാണ് അന്ന് ചിലപ്പോൾ ആ സിനിമ ചെയ്യാൻ സുരേഷ് തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും മദ്രാസിലേക്ക് പോയേനെ ചിലപ്പോൾ അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ഗതി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗതി ഇങ്ങനെയൊന്നും ആണോ എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരു പടം ചെയ്തു കവർ സ്റ്റോറി ആ ശരി ശരി അതിലാണ് ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ കുറെ കുറെ കഥകൾ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇനി കിടക്കണം സമാഗമം തുടരണമല്ലോ അപ്പൊ ഏതായാലും വളരെ
ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഉള്ള സംവിധായകരിലേക്ക് വരാം ആ രാത്രി എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല അന്ന് ഡേറ്റിന്റെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രിയനും ഞാനും ആയിട്ട് എന്താ സംസാരം അപ്പൊ ഞാനുണ്ട് പ്രിയനുണ്ട് ബാബുചേട്ടൻ രാജീവ് നാഥ് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയ ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് ഈ ഡേറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നത് ഇതാണ് അപ്പം പ്രിയൻ എന്താ പറയുക നീ ചുമ്മാതിരി അതൊക്കെ എന്നാ അടുത്ത ഈ നമ്മൾ ഡിസംബറിൽ ഡിസംബറിലും ഇതൊക്കെ ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്കിത് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് എനിക്കാണ് പ്രശ്നം അപ്പം ആ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ പടം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ പോയില്ല ആ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശരിയാവുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാനും പ്രിയനും എന്തോ പറഞ്ഞ് രണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കായി വഴക്ക് താണ്ടിയായി ഷർട്ടൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ച് കീറി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് വന്ന് കമല ഒരു പ്രശ്നം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കമല ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ലാലിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് ലാലു സുരേഷിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് വിഷ്ണു ലോകം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സിനിമ ശരിക്കും വിഷ്ണു ലോകം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കമല അന്ന് വളരെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ കമലിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് പഠിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോകുന്ന അതിൻ്റെ ഓട്ടത്തിൽ ചേർന്നപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പറ്റി നമ്മൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പടം തീർക്കാൻ പറ്റി അത് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്യാങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ ഗ്യാങ്ങിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മോഹൻലാൽ സുരേഷ് കുമാർ സനൽ അപ്പിരാധൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എനിക്കതൊരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിനിമാനുഭവമായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷ്ണുലോകത്തിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഓർക്കേണ്ട നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒന്ന് ദിലീപിൻ്റെ സിനിമയിലേക്കുള്ള എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുള്ളൊരു കാര്യം ദിലീപ് എൻ്റെ അടുത്ത് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞ ജയറാമാണ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പുലാപ്പറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് പാലക്കാട് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആകലേ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വൈകിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ദിലീപിനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത പടത്തിന് വന്നാൽ മതി ആള് കൂടുതലാണ് അവിടെ അടുത്ത പടത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദിലീപ് വിഷമിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സുരേഷിന്റെ അടുത്തും അപ്പിരാധാണ് അന്ന് അന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ദിലീപ് പോയി ദിലീപ് പെട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോവാ അപ്പോ അപ്പൊ ഈ പയ്യൻ നമ്മുടെ അനിക്കുട്ടം പോയിട്ട് ശരിക്കും ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോയാണ് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് ബസ് കയറി അതായത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് ആളെ തിരിച്ചു വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു ദിലീപ് ആ പടം വർക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും പറയും ഞാനാണ് ആദ്യം ശമ്പളം ആദ്യമായിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് പറയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ സംഭാവന ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ സംവിധായകരെ കാര്യം നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞു പലരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാജീവ് അഞ്ചൽ ഒരു സംവിധായകൻ രാജീവ് ശരിക്കും നമ്മുടെ സെറ്റിൽ വിഷ്ണു ലോകത്തിൻ്റെ സെറ്റിൽ കഥ പറയാനായിട്ട് അവിടെ വന്ന് വന്നതാണ് അതെ 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 രാജീവായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പടം ചെയ്തല്ലേ അതെ ബട്ടർഫ്ലൈസ് നല്ല ഹിറ്റായ പടം ബട്ടർഫ്ലൈ ചെയ്തു കാശ്മീരും ചെയ്തു പൈലറ്റ് മൂന്ന് പടം ചെയ്തു ഏതായാലും മൂന്ന് പടം ചെയ്ത രാജീവ് രാജീവ് അഞ്ചലിനെ നമുക്ക് സമാഗമത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ചിരിയുണ്ട് അതെ അതെ പക്ഷെ ആരുടെയും ഔദാര്യം എടുക്കാതെ നിർമ്മാതാക്കളിൽ താരമായി നിൽക്കുന്നത് സുരേഷാണ് കാരണം ഈ കൊണ്ടുവന്നവരുടെ ആരുടെയും ഒരു കെയർ ഓഫിലും അല്ല സുരേഷ് നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ ഔദാര്യത്തിൻ്റെ ഔദാര്യത്തിൻ്റെ പുറത്തല്ല ഇതാണ് എൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ഞങ്ങൾ ഒരു സിനിമ ബട്ടർഫ്ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സുരേഷിൻ്റെ ആ സമയത്തൊരു വലിയ റിലീഫ് ആയിരുന്നു അല്ലേ സുരേഷ് കാരണം ഹിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സുരേഷിൻ്റെ അതുവരെ ഉള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക നിലയുടെ ഇപ്പം എൻ്റെ കഴിവെന്നല്ല പറയുന്നത് സുരേഷ് എന്നെ അത് ഏൽപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് എനിക്കുള്ള ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്
നിനക്കുള്ള സമയം നീ ഓർക്കണം രാജീവിൻ്റെ പടം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കഥ എഴുതണം അങ്ങനെ ഒന്നേന്ന് വരെ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഇത് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് നീ സുരേഷ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിക്കോളൂ രാജീവിനെ നമുക്ക് മറക്കാം ആ ഒരു കഥയായിട്ട് വരട്ടെ സുരേഷ് പറഞ്ഞാൽ അത് വേണ്ട പടം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് രാജീവ് അഞ്ചൽ ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് രണ്ട് സ്വഭാവമില്ല അത് നിനക്കറിയാമല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ മോഹൻലാലിനെ അന്ന് താക്കി തരുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ചെവി കൊണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്ര ബോൾഡായിട്ട് എന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സുരേഷിന് മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷേ സുരേഷിൻ്റെ ആ വ്യക്തിത്വമാണ് ആ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ സിനിമയാണ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇന്നും വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സിനിമയല്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബന്ധം ഓക്കെ ഞാനെപ്പോഴും പരീക്ഷണം നടത്താൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഞാൻ എന്ത് ഇതിനിറങ്ങും ഒരു ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് എടുക്കും ഇപ്പോൾ പുതിയ ആൾക്കാർ നമ്മളിപ്പം സിനിമയിൽ വരുന്ന പുതിയ പുതിയ സംവിധായകർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് പുതിയ ആൾക്കാരെ വെച്ച് പഴയ ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് വിരോധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോന്നല്ല പുതിയ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ പുതിയ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് പടം ചെയ്യും ആദ്യത്തെ പടം രണ്ടാമത്തെ പടം കഴിയുമ്പോൾ അവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത് അവരുടെ സ്റ്റൈലിലോ ആദ്യത്തെ പടം അവർ വളരെ കൃത്യമായ രീതി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പം ഈ ഇട അടുത്ത് ഇപ്പോൾ രാജീവൻ ചാലായാലും രാജീവൻ ചാല എൻ്റെ മൂന്ന് സിനിമകൾ ചെയ്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ലിയോ ഡോക്ടർ ജനാർദ്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ നമ്മുടെ മഹാസമുദ്രം ഡോക്ടർ ജനാർദ്ദൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ലിയോ ഇവിടെ അതിഥിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സമാഗമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട്ട് ക്ഷണിക്കാം പ്രിയനടക്കമുള്ള ഒരുപാട് പുതിയ സംവിധായകരെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള നിർമ്മാതാവാണ് ലിയോ ആ വഴിയിൽ വന്നൊരാളാണ് അല്ലേ ആദ്യത്തെ സിനിമാ അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു സുരേഷിൻ്റെ അടുത്ത് കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഒരു സംവിധായകന് ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യ സിനിമ അങ്ങ് ഓഫർ ചെയ്തതിന് ആദ്യത്തെ നന്ദി അത് അത് ഇത് വിഷം സമാഗമത്തിൽ അവസരം കിട്ടി നന്ദി പറയാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി മദ്രാസിൽ സാധു മിറണ്ടാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്താണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കഥ പറയാനായിട്ട് ചെല്ലുന്നത് ശ്രീ കണ്ണൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ കണ്ണനാണ് എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സുരേഷ് ഏട്ടൻ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരനാണ് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇതൊക്കെ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നത് അവിടെ ആരോടോ കണക്കൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര വൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പം ഞാനവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഞാനത് ഇപ്പം തന്നെ പറയണോ ഈ കഥ അത് കുഴപ്പമില്ല അത് അതിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ നടക്കും നടക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ സുരേഷിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കഥ പറയുന്നു ഈ കഥയും വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അറിയാതെ പുള്ളി ആ അതിലേക്ക് മൊത്തം കണ്ണൊക്കെ അറിയില്ല കണ്ണൊക്കെ നിറയും നമ്മൾ കഥയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സുരേഷ് ഏട്ടൻ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞ് ആകെ മുഖമൊക്കെ ചുമന്ന് അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കഥയും കാര്യങ്ങളും ചിന്തയും ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരാൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലിങ്ങനെ ബോധ്യം വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ധാരാളം മുഖങ്ങളും വ്യക്തികളും നമ്മുടെ മനുഷ്യ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകും പക്ഷെ ചിലരെയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കും സൂക്ഷിക്കും ചേർത്ത് വയ്ക്കും അങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് വ്യക്തിയാണ് സുരേഷ് ഏട്ടൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം ലിയോയൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചുരുക്കം പേരിൽ ഒരാളാണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കണ്ടാലറിയാം ആ അത്ര ആത്മാർത്ഥയോടു കൂടിയാണ് ആ സിനിമ ചെയ്തത് സിനിമയുടെ ഔട്ട്കം അത് നന്നായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തില്ല അത് അന്ന് കൊടുത്ത ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ അവർ ശരിക്കും അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തില്ല അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെ അതൊരു നല്ല പടമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ടി വി കണ്ട് എല്ലാവരും അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യു
എന്നും പച്ചമരം ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ഇനിയും എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും വളരെ സന്തോഷം സിനിമാ സാന്തമാനാണ് സന്തോഷ് സന്തോഷ് പണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് തന്നെ വിളിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പടം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സബ്ജക്റ്റൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചട്ടക്കാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാനൊന്നും ഒന്നും ചാടി വിളിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ചട്ടക്കാരിയിലെ ആ കഥാപാത്രം ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയോ സമയ കാലം കണ്ട് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ സന്തോഷം ഇപ്പോൾ അതിഥിയായിട്ട് വന്നിട്ട് സമാഗമത്തിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം സന്തോഷിന്റെ അച്ഛനുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ബന്ധം ദേവദാസ് സാർ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ശിക്ഷണാണ് അതെ 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 സന്തോഷം കുട്ടിയായിരിക്കണ കാലം മുതലുള്ള അടുപ്പമുള്ള നമുക്ക് സേതുമാസ് സാറിനെ നമ്മളും ഗുരുസാനിയനായിട്ട് കാണും നമ്മൾ എത്രയോ സിനിമകൾ എൻ്റെ എനിക്ക് പിന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പടം ഒപ്പോളെന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു അത്ര ഒരു നല്ല ബന്ധമാണ് സാറുമായിട്ടുള്ളത് സന്തോഷം എന്തുകൊണ്ട് ചട്ടക്കാർ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി കാരണം സേത് സാറിന് തന്നെ ഒരുപാട് പടങ്ങളുള്ളപ്പോൾ സത്യ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ബിക്കോസ് ഇത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് ചാനലിനെ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വന്ന ഓഫറാണ് സോ ചട്ടക്കാർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് വന്ന ഓഫറാണ് അച്ഛൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ചെയ്തൊരു സിനിമ മകൻ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛനൊന്നും ഒന്നത്തിനും അച്ഛന് വലിയ റിയാക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അത് ചെയ്യാൻ ബിക്കോസ് ഒരു ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി സോ യു ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ഓൺ സ്റ്റൈൽ അച്ഛനായിട്ട് സന്തോഷം അതൊരു പേടി ഉണ്ടാവില്ലേ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ ചട്ടക്കാരി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചത് വേറെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ചോദിച്ചു വേറൊരു പടം കിട്ടി അച്ഛൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ ദിസ് ഇസ് മൈ മൈ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് എനിക്ക് ഇത് ഇത് വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല സോ ഐ തോട്ട് ഓക്കെ ഐ ലാവ് ടു ഗീവ് മൈ ആർട്ട് ആൻഡ് സോൾവ് ഫോർ ദിസ് പ്രോജക്റ്റ് സോ ടോട്ടലായിട്ട് ഞാൻ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് സബ്ജക്ട് സോ എനിക്ക് പടം കാണുന്ന സമയത്ത് സെക്സ് ആയിട്ട് ഒന്നും തോന്നാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും പഴയത് ഏ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിരുന്നു അതെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മലയാളത്തിൽ ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സ് വരുന്നു പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ പുതിയ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്കാണ് ഒരു പുതിയ സംവിധായം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സന്തോഷിൻ്റെ എൻട്രി അപ്പോൾ ഒരു പഴയ സബ്ജക്റ്റ് പഴയ ഒരു സിനിമ റീമേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് കാണുന്നില്ല ചാലഞ്ച് ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ആ തീം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് ബിക്കോസ് ഭയങ്കര ഒരു ഇമോഷണൽ സബ്ജക്റ്റാണത് സി എനിക്ക് ആക്ച്വലി സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തോന്നിയില്ല ബട്ട് ആക്ച്വലി ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് ദി ഇമോഷണൽ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ജൂലി ആൻഡ് ആ ഫാദർ ആ മോറീസ് എന്ന ക്യാരക്ടർ ഇന്നസെൻസ് ആർ ചെയ്തിട്ട് ഐ ഹാവ് ക്രൈഡ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് ചില പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് കുറെ പോർഷൻസ് ഫാദർ മദർ സോട്ട് മദർ എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ബാക്കിലിരുന്നത് ചില സ്ഥലത്ത് മദർ ഓക്കെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം പ്രേക്ഷകർ എല്ലാവരും ആ സിനിമ ഒരു വലിയ വിജയമാകട്ടെ സന്തോഷ് മലയാള സിനിമയിൽ വളരെ പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറായിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അത് നമുക്കറിയാം അറിയാമല്ലോ എന്തായാലും ഗ്രേറ്റ് ഡയറക്ടറെ ഗ്രേറ്റ് സൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സന്തോഷ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഒരുപക്ഷെ സുരേഷിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും സുരേഷിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട ആളാണ് അളിയൻ അല്ലേ ഒരു അളിയൻ്റെ അളിയനായിട്ടില്ല ഞാൻ അത് അത് പുള്ളി അളിയനായിട്ട് കാണാം ഞങ്ങൾ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ശരിക്കും ഒരു അളിയൻ്റെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിനും കാലിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും തമാശകളും പറയാൻ പറ്റിയിട്ട് അളിയനാണ് അപ്പോൾ അളിയൻ എന്തായാലും സ്വാഗത്തിൽ വന്നല്ലേ പറ്റും അളിയൻ മാത്രമല്ല സുരേഷ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സുരേഷിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അളിയൻ്റെ മകൻ ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ മുതൽ അവൻ എൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് അവൻ അനുഭവിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് പടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീക്കോ നാച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ സന്ദീപിൻ്റെ സ്വന്തം പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്
പൂച്ചക്കൊരു മൂക്കുത്തി ഷൂട്ടിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ വെളിയിലോട്ടിറങ്ങാൻ നേരത്തെ സുരേഷ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് എന്നെടുത്തൊന്ന് വിട്ടേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സുരേഷുമായിട്ട് കയറിയപ്പോൾ മേനക വേണ്ട അന്ന് മേനക നടിയ സിനിമാ നടി വണ്ടിയിൽ കയറി അപ്പോൾ സാധാരണ നിലയിൽ സുരേഷ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കേണ്ടതാണ് പൂർവ്വമായിട്ട് സുരേഷ് ബാക്കിലായിരുന്നു സുരേഷ് ബാക്കിലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഡ്രൈവറായിട്ട് വണ്ടിയായിട്ട് പോവുക പോകുന്ന വഴി ഏതാണ്ട് പുളിമൂട് ജംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അണ്ണ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ മേനകയെ കല്യാണം കഴിക്കും അണ്ണ എന്ത് പറയുന്നു എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി കാരണം എന്താ പറയുക സുരേഷിൻ്റെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയും വലിയ ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മ ഭയങ്കരമാണ് അതിൻ്റെ സന്ദീപിന് ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അമ്മാവിന് അപ്പുറത്തൊരു ഒരു സൗഹൃദം അല്ലേ ആത്മബന്ധമുണ്ട് അല്ലേ അമ്മാവൻ നരേന്ദ്രവൻ ആണെങ്കിലും യു ആർ മോർ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് കൂടുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കൂടുതലും ചിലപ്പം അച്ഛൻ്റെ അടുത്തോ അമ്മേൻ്റെ അടുത്തോ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഞാൻ സുരേഷ് അമ്മാവൻ്റെ അടുത്ത് ആണ് വിളിച്ചത് ആദ്യം പറയാറ് ആദ്യം ചോദിക്കാറ് സുരേഷ് അമ്മാവൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ അച്ഛനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെയാണെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് കോളേജിന് കോളേജിലേക്കുള്ള ബുക്കുകളെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ചെക്ക് ബുക്കുകളായിരുന്നു എൻ്റെ ബാഗിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്നെ ഒരു 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 എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ലെവലിൽ എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ വിശ്വസിച്ച് അതായത് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള എന്നെ വിശ്വസിച്ച് വിടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ പ്രായത്തിലാണല്ലോ സിനിമ പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനും പറ്റണം പറ്റും അത് അതാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവനെ അപ്പോഴേ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്താലേ ഇത് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്നത് അപ്പോഴേ ഇപ്പോഴേ ചെയ്യാനും സുരേഷിൻ്റെ പ്രായത്തിൽ ഇത്രയും സിനിമ ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ് ഇല്ല ഇത്രയും മുപ്പത്തൊന്ന് പടം ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ഇനിയും തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിന് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇനി നാളെ അമ്പത് പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാനായിട്ട് ചങ്കൂറ്റം ആർക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബം തന്നെയാണ് ചാരിതാർത്ഥ്യമുള്ളൊരു പ്രണയത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരം ഞങ്ങളെല്ലാവരും മലയാളികളെല്ലാവരും ഒരുപാട് ആരാധിക്കുന്ന നായികയെ കട്ടുണ്ട് പോയാളാണ് ആ കാലത്ത് ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരെ ആരാധിച്ച അവളുടെ അങ്ങനല്ലേ ഞാൻ പോയിരുന്ന എല്ലാ സിനിമകൾ കണ്ടല്ലേ അങ്ങ് പ്രണയം പ്രണയിച്ചതില്ല അത് ഇനി കൂടുതൽ സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കൂടി ഇവിടെ വേണ്ട സ്കൂട്ടറിന്റെ ബാക്കിൽ പോയ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇപ്പോഴും പറയും മോട്ടോർ ബൈക്ക് എനിക്ക് മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഇപ്പൊ ഓടിക്കാൻ പേടി അന്നൊക്കെ ഈ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി വഴി നമ്മൾ തലവത്തനം പറഞ്ഞു വണ്ടി ഓടിച്ചു പോവുകയാണ് ഒരു പേടിയിലായിരുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനാണ് ഇന്ന് കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന പോലും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ മോട്ടോർ ബൈക്കിൽ ഇപ്പോഴും പറയും എന്റെ മോട്ടോർ ബൈക്ക് ആ ആഗ്രഹം നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിച്ചു കൊടുക്കണം ഏതായാലും അതിനു മുമ്പ് സമാഗമത്തിലേക്ക് ഈ മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ പ്രേമിക്കാൻ തോന്നുന്നു കാരണം പുള്ളിക്ക് പുള്ളി ഒരു ഇമേജ് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ കേട്ടെടുത്തോളം കാലം പക്ഷേ ഞാൻ ഞാൻ പ്രേമിക്കുന്ന കാലത്തിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നല്ല പയ്യനാണ് പക്ഷെ വേണ്ടായിരുന്നു വേണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയായിരുന്നു അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി കൂട്ടുകെട്ടെല്ലാം വളരെ ഇതാണ് പിള്ളേർ കളിയാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല സുരക്ഷിതം കിട്ടത്തില്ല വേണ്ട നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണെന്ന് എന്തിനു നമ്മുടെ മമ്മൂക്ക വരെ പറഞ്ഞു ആണോ അതെനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് കൊച്ചെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം എനിക്ക് നിന്നെ എനിക്കറിയാം അവനെ എനിക്കറിയാം നിന്റെ രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാമിലിയാണ് ഒരിക്കലും ചെയ്യല്ല കെട്ടിയ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തെറ്റും എന്തിനാ ഒരു ഇതേ ഒരു ഇത് കേൾപ്പിക്കുന്നത് വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ ചക്ക ഓർത്തോ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ച് കാണിക്കും ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം തോന്നി തുടങ്ങിയത് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാൻ പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ
അപ്പം ശങ്കരേട്ടനാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അപ്പം ആരോ പറയാനും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് വരുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വില്ലേട്ടനും ശേഷനും കൂടെ വരുന്നൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങ അങ്ങനെയാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് പക്ഷേ ഞാൻ അത്ര ഇതായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ നീ മറക്കും സെറ്റിൽ വെച്ച് കണ്ടു അപ്പോഴാണ് ഈ പൂച്ചയ്ക്ക് ഒരു മുക്കുത്തിയുടെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കാനും പറയും അപ്പം എപ്പോഴും ശങ്കരേട്ടനെ കാണാനായിട്ട് വരുമായിരുന്നു അപ്പം ദേവതാരു പൂത്തു പാട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പം എന്തോ ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കണ്ണാടി നോക്കിയപ്പം അദ്ദേഹത്തിനോ ഒന്നും കൂടെ കാണണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനെ കണ്ണാടി ആംഗിളിംഗ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി ഷോട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നി പക്ഷെ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതാണ് നമ്മളിപ്പം അറിയാലോ അതിനൊന്നും കണ്ണും മൂക്കും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ കണ്ടപ്പോ ഒരു പട്ടർ ലുക്ക് തെറ്റിദ്ധരിച്ചെന്നെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് അവർക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ ഈവനിപ്പോ എന്റെ അനിയന്റെ കല്യാണത്തിന് ചെന്നപ്പോഴേക്കും എന്റെ നമുക്ക് കല്യാണത്തിന് ധാരവാർത്ത കൊടുക്കുന്ന പോലെ അതിനൊരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് വേണം അപ്പൊ ആരും എന്റെ വീട്ടിലില്ലാത്തപ്പം സുരേഷ് ചേട്ടനെ ഞങ്ങൾ പൂണൂലിടിപ്പിച്ചു ഒരാഴ്ച പൂണൂലിട്ടിരുന്നു പൂ ആ പൂണൂൽ കല്യാണമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് പൂണൂൽ ഇടിപ്പിച്ചിട്ട് സുരേഷ് ഏട്ടന ഞാനും ആണ് നിന്ന് ആ കല്യാണം നടത്തി അപ്പൊ ഡോക്ടർ പത്മാസുബ്രഹ്മണ്യം അവർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കണ്ട ആരെങ്കിലും പട്ടറല്ല എന്ന് പറയുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അന്ന് ഈ ബൈക്കിലും കയറ്റി കൊണ്ടുപോയ കാര്യം വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അതും എനിക്ക് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് തോന്നി വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ചെന്ന അത്ര അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തന്നു മിക്കവാറും ഇവൻ ഇവളെയും കൊണ്ട് കയറി വരും ഒരു ദിവസം അമ്മയോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു അച്ഛൻ അത് അമ്മയോട് പറഞ്ഞതായിട്ട് അച്ഛനും എന്നോട് പറഞ്ഞു അതിനേക്കാൾ അമ്മൂമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സുരേഷ് ചേട്ടൻ്റെ അമ്മൂമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകുമ്പം അമ്മൂമ്മ പോയിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വെളി വരുമ്പോൾ അത് ചെറിയ ഗേറ്റാണ് ആ ഗേറ്റിൽ വന്നിട്ട് ആ കൊളുത്ത് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാരാ വരുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അമ്മ ചോദിച്ചു ഇതുവരെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്റെ മനസ്സിൽ പോലും ഒന്നും സ്ട്രോങ് ആയില്ലായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് അമ്മൂമ്മ ആ ഇത് ഇട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് അവ വരുന്നത് മോള് വീട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഷോക്കായിരുന്നു അവര് ഈ ചലനങ്ങൾ വെച്ച് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് എതിർപ്പ് ഇല്ല ഒരു എതിർപ്പ് ആക്ച്വലി ഞാൻ പ്രേമിക്കുകയാണെന്ന് സുരേഷ് ഏട്ടന് പോയോട് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മയോടാണ് അമ്മയോടാണ് പറഞ്ഞ അമ്മ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കല്യാണം കഴിച്ചോട്ടെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചോട്ടെ എന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷേ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മതി എന്ന് പറയും അമ്മ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഓക്കെ എന്ന് എനിക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അമ്മ പറ അമ്മയോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സുരേഷ് ഏട്ടൻ സംസാരിക്കുക അതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കത് പറഞ്ഞത് അമൃത ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ലിഫ്റ്റിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചോറ് ചാപ്പാടിന് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഇദ്ദേഹം അത് ശരിയല്ല ഇത് ശരിയല്ല ഇത് ഇന്നത്തെയാണ് ഇതിന് രണ്ട് ദിവസം പഴകിയ സ്മെല്ല് വരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കും മൂക്കും ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് കഷ്ടമാണ് സുരേഷ് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ എന്ത് ആഹാരത്തിന് ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയല് നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആളെ ഒരു രണ്ട് മാസമെങ്കിലും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി പ്രാക്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കെട്ടാൻ എന്നാലേ ശരിയാവത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്നാ വരുന്നത് രണ്ട് മാസം പ്രാക്ടീസ് എന്റെ അമ്മ എടുത്ത് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വർക്കൗട്ട് ആയത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ലിഫ്റ്റിൽ വെച്ചാണ് സോ അമൃത ഹോട്ടലിൽ ലിഫ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം അമ്മയോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എനിക്ക് ആ ഒരു ഇതും കൂടെ കിട്ടി അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം തികയാണ് അല്ലേ ഫാമിലി ലൈഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ഈഗോ പാടില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ അന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു അഭിനയം നിർത്തി അല്ലേ വീട്ടിലിരുന്നു ശരിക്കും വീണ്ടും അഭിനയിക്കണം എന്ന് തോന്നിയിരുന്നില്ല അത് സുരേഷിനോട് പറഞ്ഞില്ല ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ നിർത്തി അപ്പൊ സുരേഷ് ഏട്ടൻ എന്നോട് പറയാന്ന് നീ തീരുമാനിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇനി അ
പിള്ളേർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ഇവള് അഭിനയിക്കുന്നു അത്രേ അതും ഓടിയാണെന്ന അഭിനയൊന്നുമില്ല വന്നിരിക്കാൻ പോലും നേരമേ കാണില്ല അത്രയ്ക്ക് ബിസിയാണ് സോ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം കോൺസെൻട്രേഷൻ പിള്ളേരുമായിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിള്ളേർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് അഭിനയിക്കണമെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ലോൺലിനെസ് തോന്നിയത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോള് കീർത്തി വെളിയിൽ പോകാന്നും പറഞ്ഞ് ഇപ്പം അമ്മ എങ്ങോട്ടാണ് പുറപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നിൻ്റെ കൂടെ വെളിയിലിറങ്ങാനാണ് അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു അമ്മ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചില ഫ്രണ്ട്സുകളുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇതൊക്കെ പോകണം ഞങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ കമൻ്റ് അടിച്ച് ആണുങ്ങളൊക്കെ കമൻ്റ് അടിക്കാനും പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളൊരു ജോലി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അമ്മ അവിടെ വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം സുരക്ഷയുടെ പറഞ്ഞാൽ അമ്മ എവിടെ അടി പോകും അമ്മയുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം അച്ഛാ അത് ശരിയാവില്ല അമ്മ വന്ന എല്ലാ അമ്മ എങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അട്രാക്ഷൻ അങ്ങ് പോവും ഞങ്ങളുടെ ഇതൊന്നും അങ്ങ് ശരിയാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ തുടങ്ങി അത് അവരുടെ കുറ്റമല്ല അവരുടെ പ്രായമാണ് അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പം സുരേഷ് ഏട്ടനും ബിസിയാണ് അവളും ബിസിയാണ് മൂത്ത മോള് ബിസി ആയപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല കാരണം ഇവളെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷേ ഇവളും കൂടെ അങ്ങ് ബിസി ആയപ്പോഴാണ് സുരേഷ് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മാത്രമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സീരിയൽ അഭിനയിക്കുക രാവിലെ പോവുക വൈകിട്ട് വരിക മോള് ഇതാവുന്നത് വരാം അത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ സിനിമ ഒന്നും അപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സിനിമ ഈ മോള് ചെന്നൈ പോയപ്പോഴാണ് പഠിക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു മക്കളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടില്ല മൂത്താള് അമേരിക്കയിലാണ് രേവതി അവളുടെ പേരിലാണ് രേവതി കലാമന്ദിർ ഇത് കഴിഞ്ഞു കോഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ജോലി അവൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ രേവതി കലാമന്ദിർ എന്നുള്ളത് അവളുടെ മോളുടെ പേരാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി സുരേഷ് പറഞ്ഞു പൂച്ചക്കൊരു മൂക്കുത്തിയില് മേലയുടെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് അപ്പൊ മോളെ നമുക്ക് ടെലിഫോണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ മാള നമുക്ക് ഏതായാലും വേദിയിലേക്ക് സമാഗമത്തിൽ ക്ഷണിക്കാം കീർത്തി മാള നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അമ്മയുടെ ഈ വാസന ഈ വരക്കാനുള്ള വാസന രണ്ടു മക്കൾ കിട്ടിയുള്ളൂ ഇടക്കൊരു മാഗസിനിൽ വനിതയിലാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരോട് മുഖചിത്രം കണ്ടു അമ്മയുടെ മകൾ ഒരുപാട് പേര് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു ഞാനും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സുരേഷ് ഭയങ്കര വഴക്കാളിയാണ് ഇവിടെ ചെന്നാലും അടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാ പോരുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും യാത്ര പോയപ്പോ ഇതുപോലെ അച്ഛൻ എവിടെങ്കിലും വെച്ച് വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് മാന്യനാണോ യാത്ര എവിടെ ചെന്നാലും അച്ഛൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ബീഡി വലിക്കുന്ന ആൾ തൊട്ട് വലിയ ആൾ വരെ ഉണ്ടമ്മ എവിടെ ചെന്നാലും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല കള്ളത്തിനൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അച്ഛൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ലോകത്ത് എവിടെ ചെന്നാലും എല്ലാ എവിടെ ചെന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ മോളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പം ഇവിടെ കറങ്ങി നടക്കുമല്ലോ ഇവിടെ അവിടെ പഠിക്കാൻ പോയാൽ ഇതൊക്കെ ആണല്ലോ ജോലി അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ചാടും അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും കണ്ണ് കണ്ണുകളുണ്ട് ഒളി ക്യാമറകൾ എല്ലായിടവും ഉണ്ട് ഈ ചട്ടക്കാരിയുടെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ എല്ലാരും കാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ സന്തോഷാണ് ഞങ്ങൾ ഡിന്നറിന് എല്ലാവരും പോയപ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇത്തവണ കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ ഇതാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പേര് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്നും പറഞ്ഞ് ആ വാക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കളയും അന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കളയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കുന്നോന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാട്ടില്ല ഇല്ലല്ല ഇനി ടൈറ്റിൽ റോളിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കില്ല കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടില്ല അത് ശരിയാണല്ലോ അത് കഷ്ടമല്ല ഒരു പടം ഇട്ടു അവളുടെ പേര് 
അവർക്ക് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിക്കുന്ന എന്നെ ഇടണം എന്നെ എന്തിനെങ്കിലും ഇടണം ഒരു കോ പ്രൊഡ്യൂസറിന് ഇടണം ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ അത് നല്ലൊരു ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഇത്തവണ ചോദിച്ചിരിക്കുക അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത പടം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ എന്നൊക്കെ എന്റെ മോളും ചോദിക്കും അച്ഛ കൊറിയോഗ്രാഫി ഞാൻ ചെയ്യാം ഡാൻസ് എന്ന് പറയും രേവതി ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലാണ് ഉള്ളത് അവിടെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ഷോയിൽ വരുമ്പോ അവർക്ക് പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല ശബ്ദമെങ്കിലും നമുക്ക് കേൾക്കണ്ടേ അപ്പൊ രേവതി ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് നമുക്ക് അവളെ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ രേവതി ഇത് സമാഗമത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡയറക്ടർ കമലാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ സുഖം സുഖം ഇപ്പൊ രാവിലെ അല്ലേ അവിടെ എഴുന്നേറ്റുണ്ടാവുള്ളു അല്ലേ ആണല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും അനിയത്തി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അച്ഛനെ പോയത് പറയാൻ കുറച്ച് പൂഴ്ത്തി പറയാം വെയിറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കട്ടെ അച്ഛൻ അച്ഛനെ കാട്ടിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ടിനെ പോലെയാ പിന്നെന്താ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ അച്ഛൻ ഫ്രീഡം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയും വെരി അഫക്ഷനേറ്റ് പേഴ്സൺ ഓബിയസ്ലി ഒത്തിരി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നെ അമ്മയൊക്കെ അനിയത്തിയൊക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കീർത്തി പറഞ്ഞു കീർത്തി എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റൂല ഇങ്ങനെ അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കണ്ണുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സുരേഷിന്റെ ജീവിതമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ് പ്രിയനും മോഹൻലാലും പ്രിയന്റെ ബൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാം എനിക്ക് ഈ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് സുരേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു പറയില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടി പത്മശ്രീ കിട്ടി ഇതിനെക്കാട്ടിലും വലിയ കാര്യമാണ് സുരേഷ് എന്നൊരു സുഹൃത്തിനെ കിട്ടിയത് എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കും കാര്യം വെച്ചാൽ എൻ്റെ ലൈഫിലെ എല്ലാ ടേണിംഗ് പോയിൻസിലും സുരേഷ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കളായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് അതായത് തിരുനോട്ടെന്നുള്ള സിനിമയ്ക്ക് സുരേഷിനെ സിനിമയിൽ അടുപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ചില കള്ളക്കളിയൊക്കെ കളിച്ചു അത് സുരേഷിന് ഇപ്പോൾ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് മദ്രാസിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്ന് നിനക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു ആ പക്ഷെ ആ മദ്രാസ് ജീവിതമാണ് ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തുക്കളാക്കി മാറ്റിയത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സുരേഷിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉയർച്ചകൾ ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള മെയിൻ റീസൺ സുരേഷിൻ്റെ ഒരു വലിയ മനസ്സാണ് ഇത്രയും വലിയ മനസ്സുള്ളൊരു സുഹൃത്തിന് എൻ്റെ ലൈഫ് കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ ഈശ്വരനോട് നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ എങ്ങനെ നീ മറക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ഞാൻ എഴുതിയ സിനിമയാണ് ആ അന്ന് സുരേഷ് പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ടില്ല ഞാൻ ഡയറക്ടറായിട്ടില്ല ആ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സുരേഷ് മേനകയായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് ആ ബന്ധം കൂടുതലടുക്കുകയും അവർ അവരിന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലെനിക്ക് അവരെ ആശംസിക്കണം ആ ആശംസിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അത് ആശംസിക്കാൻ എനിക്കുള്ള അത്രയും ഞാൻ ഒരു റൈറ്റ് വേറെ ആർക്കും ഇല്ല കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഞാനും ലിസിയും ഒരു കുടുംബമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണക്കാരൻ സുരേഷാണ് കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ വിവാഹം നടത്താൻ എന്നെയും ലിസിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടത്താൻ എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന കടമ്പകളൊക്കെ കടന്ന വിവാഹത്തിന് കൂട്ടി നിന്നത് സുരേഷാണ് സുരേഷിനും കുടുംബത്തിനും എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ നന്മകളും വര വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രിയന് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല ഒരു സമാഗമൊന്നും പോരാ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്താണ് സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് സുരേഷിൻ്റെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഒക്കെ ഞാനും പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അത് സുരേഷ് മുമ്പിൽ നിൽക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊരു വല്ലാത്ത ബന്ധം ബന്ധമാണ് അപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിക്കാം ഹലോ സുരേഷ് ഞാൻ കമലാണ് സമാഗമത്തിൽ നിന്ന് 
നമസ്കാരം നമസ്കാരം അല്ല ഇവിടെ വേറൊരു മനുഷ്യ സ്നേഹി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് അയ്യോ അത് മനുഷ്യ മനുഷ്യ സ്നേഹിയൊന്നും അല്ല പുള്ളി ഭരണി നക്ഷത്രത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ജനിച്ച ഒരു ജന്മമാണ് സുരേഷ് കുമാർ സുരേഷേ ഒരുപാട് പോയിട്ടാണ് കാരണം എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ രണ്ടു പേരെയും മാതൃക സിനിമ ദമ്പതിമാർ എന്ന് തന്നെ അവരെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരും രണ്ടുപേർക്കും ഈശ്വരന്റെ എക്സ്ട്രാ അനുഗ്രഹം ഈ വിവാഹ വാർഷികത്തിൽ ഉണ്ടാവണേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കുസൃതി പൈതങ്ങളുടെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ടോം സായറും ഹക്കൽ ബറീസിനും അവരുടെ ഒരു പറ്റം കുസൃതി കൂട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ കുറെ പഠിച്ചാ ആ എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നല്ല ഇമേജ് ആയിരിക്കും മോഹൻലാലിനെ കുറിച്ചും സുരേഷ് കുമാറിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരാളുടെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു അശോക് കുമാർ ചേട്ടനുണ്ട് എല്ലാം നല്ല നമ്പർ വൺ പിഴകളായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒന്ന് ഒന്ന് അയ്യോടാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് ആശ്ലേഷിക്കാൻ തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള പിഴകൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം എനിക്ക് ഈ സമാഗമം എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയാണ് ടി വിയിൽ ലൈഫ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ലൈഫ് ഔട്ട് ഓഫ് ടി വി ഓർ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ജനങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമാക്കി കൊടുത്തത് സമാഗമമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ പരിപാടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഓക്കെ സുരേഷ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതുപോലെ സൗഹൃദം ലോക സിനിമയെ തന്നെ വേറെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ സുരേഷ് പ്രിയൻ മോഹൻലാൽ അശോക് കുമാർ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ഈ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി നിങ്ങളുടെ ചരിത്രം കൂടി എഴുതാതെ പറ്റില്ല അടുത്ത തലമുറ എന്തായാലും അത് എഴുതും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അതിനുമുമ്പ് വേറൊരു ചരിത്രം എഴുതുന്ന മുഹൂർത്തത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിവാഹ വാർഷികം ഇരുപത്തഞ്ചാം വിവാഹ വാർഷികം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഈ സുദിനത്തിൽ മകളെ സാക്ഷി നിർത്തി എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഞാൻ നേരിടുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്നേഹം ഈ പ്രണയം ഇന്നും എന്താ പറയുക നിലയ്ക്കാത്ത പ്രണയം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ പ്രണയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഇനിയും തുടരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒപ്പം അച്ഛനും അമ്മ എന്തൊരു ചെറുപ്പമായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കല്യാണം പൊങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഏ അച്ഛനും അതെ അമ്മ അതെ ഈ യൗവനം അസുഖം ഒരു തെറ്റുമില്ലാതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും ഇനിയും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ സുരേഷിന് മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് ആ ചരിത്രം നിലനിർത്തി സുരേഷ് ഇനിയും ഇനിയും വലിയ വിവരങ്ങളിലെത്തട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവിധ